Y empezamos, pues. Chala, qué talento. Y... Hey, muy buena gente de YouTube. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé qué momento del día está viendo este video, pero bienvenido nuevamente al canal. Y hoy es sábado, por ende, retomamos la serie de garajes de suscriptores. Y hoy no es cualquier suscriptor porque, pues, es uno de mis mejores amigos que casualmente, pues, hoy nos abre la puerta de su garaje. Y digo también casualmente porque también está haciendo directos por Twitch, etc. Así que, oye, antes de empezar, aquí abajo en la descripción tienes el Twitch de mi hermano. Así que, pues, ve y dale follow y ayúdalo a seguir creciendo, ¿va? Así que, ahora sí, si les parece bien, empezamos. Aquí está César. Y este te mandé negocio, este mandé plata. Aquí hay puramente... Claro, puro mané con papá. caro. Puro mané caro. <ríe> y vamos a empezar el garaje de mi hermano. Y empezamos aquí... Ojo, me, el único spoiler que tengo es que todo este piso son con puros vehículos que se sacó el casino Así que pues vamos a, <risa> <risa> vamos a empezar a, a ver carritos Empezamos con el, el XA21 que pues... A ver, a mí el XA me encanta para carreras Sin embargo, pues estéticamente no sé algo que todavía no me convence Pero lo tiene blanco con un nacarado como en amarillo, como en verde Se ve interesante, me gusta muchísimo Tiene ese color secundario como en negro mate se ve interesante, me gusta bastante el, el XA Y se sigue viendo elegante Y sabemos que es un vehículo que la revienta en GTA 5 Online Y aquí al lado, pues tenemos el Trax Me encanta el Trax A mí el Trax me parece de los vehículos más lindos que hay en GTA 5 Online Por las líneas tan agresivas que tiene Y en este caso lo tiene con un amarillo A ver, es muy raro ver el Trax en amarillo Pero a mí me gusta mucho en amarillo Amarillo taxi <ríe> Y la verdad que se ve, se se ve, ve bien, brutal se ve, bien, ¿verdad? se ve brutal, se ve brutal y justo aquí al lado, pues el coquet D10 con un diseño de pintura bien loco, bien loco. Tiene los rines eh, de serie del auto como debe ser y se ve extremadamente lindo. Me parece de las decisiones más acertadas que tuvo GTA eh, en vehículos. A la hora que implementó este vehículo en el juego, lo he mencionado porque me lo muestran en cada garaje y me sigue pareciendo hermosísimo. Y nuevamente, pues en la defensa delantera un poquitito simple, la trasera también. Y a veces menos es más. Y en este vehículo, lo vuelvo y lo recalco, se ve hermosísimo así. Justo al lado tenemos el Proto. Ojo al Proto, eh. Ojo al Protito. Tiene como un verde con una carada en amarillo. Y se ve muy bien. Y color secundario, las líneas en amarillo. Y le dejó los rines de serie. Y la verdad es que se ve muy, pero que muy bien. Se ve Gracias, hermoso. gracias. De nada, hermano, de nada. <ríe> Aquí al lado tenemos el Wagner. Ojito al Wagner, porque eh, si se dan cuenta, aquí tiene un pequeño diseño de crew y se ve súper pequeño y me gusta que se vea así. Normalmente cuando te ponen el emblema de la crew, te lo ponen en toda la puerta grande y se ve horrible. Aquí se ve como una marca de auto y se ve muy, muy bien. Y nuevamente, este es otro vehículo que amarillo, se ve muy lindo. Color secundario lo tiene creo que en blanco, en plateado, plateado. Ojito que se ve muy lindo el Wagner también. Muy, muy bien el Wagner. Y aquí al lado, pues para cerrar, tenemos el Italy GTO. Pasada de vehículo, aquí está el Gonzi también, un saludo hermano, dándole like al carrito. Me gusta mucho el Italy GTO, a mí también, excesivamente hermoso. Me parece, a ver, hablando de los vehículos más lindos de GTA, eh, a ver, si lo tenemos que dividir entre Super y Deportivo, me parece el Deportivo más lindo que hay en GTA 5 Online. Es una sí, señor. belleza, una auténtica sí, señor. belleza. Así que si les parece bien, continuamos con más. Bueno gente, continuamos ya y ahora nos toca la Toros. A ver, este vehículo, eh, así estilo sub, me parece increíble. Este vehículo es extremadamente hermoso. GTA se pasó en pollo con la Lamborghini Urus. Lo único que siempre va a decepcionar y la verdad es que lamentablemente pues hay que recalcarlo porque, a ver, no es culpa del dueño ni de nadie porque la mía también lo tiene. Pero esos faros traseros Rockstar, ¿qué pasó con esos faros traseros, por favor? Pero el auto, no me digan que no es hermoso, tiene unas líneas excesivamente agresivas, buena combinación de colores con ese nacarado, etcétera, muy bella la Urus. Y aquí al lado pues tenemos el Tigon, ojo al Tigon, eh, vehículo pues, a ver, me lo recalcan siempre y yo pues obviamente lo vuelvo y lo menciono, vehículo argentino, eh, de los más tops que hay actualmente en el mercado, en la vida real y en GTA V pues llegó para romperla, me encanta mucho el Tigon. Ojito cómo acaba de pasar el reflejo del nacarado eh, en el auto. Aquí se ve completamente azul, pero cuando te vienes a un lateral le empiezas a ver así como con un rojizo y se ve muy bien ese como rojo lava. Y buena elección de los rines, ojito, a los rines no urbanos. 
aquí al lado tenemos el Neo. A ver, el Neo tiene algo muy brutal. ¿Qué es lo que pasa con el Neo? Las puertas. Las puertas son una locura. Cuando tú ves este auto completamente abierto, no es nada de lo que tú te esperas. A ver, ábrela, ábrela. Eso, 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 hombre. Ahí tienen la puerta del Neo, como se ve. Este vehículo es hermoso. Esas puertas así son una pasada. Eh, el auto a mí me encanta porque tiene unas líneas muy agresivas. Lo único que, a ver, deja un poquito que desear con el Neo y tampoco es culpa de él, es que la conducción es muy mala la parte de atrás, o sea, la cola es muy suelta. Pero a mí me gusta muchísimo el Neo. Y aquí podemos apreciar, como no, el bloque del motor. Acá al lado tenemos el Sugoi, este Taipar. A mí me gusta mucho el Taipar y lo he dicho. A mí, a la hora de sacarlo a manejar, no me gusta nada. Pero a la hora de tenerlo así estacionado y exhibirlo, me parece de los vehículos más lindos que hay en GTA. Se ve muy lindo. Ojo, la línea roja, como debe ser del Taipar, independientemente del color, el rojito ahí, típico del Taipar. Inclusive lo mantuvo rojo en el interior, ojito. Ojito al rojo en el interior y se ve muy lindo el, el Taipar. ¿eh? Acá al sí, lado sí. tenemos el Raiden. Ojo, el Raiden, eh, mejor conocido como el, el dedo, Tesla. Sí. Le pasó el dedo. <risa> 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 tenemos el Tesla. A ver, el Tesla, díganme lo que quieran. Pueden decir lo que quieran de los vehículos eléctricos, pero es que el Tesla es el Tesla, es hermosísimo. Tiene el techo panorámico completamente. A mí el auto me encanta un montón. A mí el auto me encanta un montonazo. Y aquí al lado, ojo, empezamos con lo clásico. Tenemos el torero, ¿no? A ver, sí, torero, correcto. Eh, este Lamborghini Countach, que se ve muy lindo, ¿eh? Ojito. A ver, yo también lo tengo así como en plateado y me encanta cómo se ve en plateado. Y otra cosa brutal que tiene este vehículo es que tiene un difusor, si se fija en la parte de atrás, a ver, todo lo que nos saltaron es como defensa trasera. Tiene estas líneas así súper agresivas. Pero el auto se sigue viendo clásico y eso me gusta muchísimo. Muchísimo. Es de las mejores cosas que tiene este Lamborghini Countach y me gusta mucho. Mantuvo inclusive el alerón de eh, clásico atrás. Me gusta, me gusta mucho. Y aquí al lado, ojo, ojo, a ver, para los que no saben, yo con César juego desde que estábamos en PlayStation 3. Y este vehículo en específico lo tiene desde entonces. A ver, yo creo que lo volví a comprar, él lo había vendido, lo volví a comprar. Pero este vehículo es hermosísimo, blanco, se ve muy bien con esos rines negros, esa combinación le queda muy, pero que muy bien, es que se parece bien. La combinación de siempre, la combinación de siempre. La que no falla. <risa> bueno gente, continuamos y tenemos aquí la Rebla GTS, vehículo completamente hermoso, esta BMW, que ya sé y me, me alegra saber que a ustedes también les gusta muchísimo, porque desde la primera vez que la vi me enamoré de este vehículo esta X5, X4, llámenla como les dé la gana, me, me da igual, se ve hermosa. Otro vehículo que también tiene techo panorámico y eso me gusta muchísimo. Ojito a los rines que tienen un poquitito de ángulo de convergencia, cuando la bajas pues pasa esto y la verdad es que no se ve mal. Ojito que la verdad es que no se ve mal. Y aquí al lado, ojo a la dimensión de trabajo, de, de tamaño. Vimos las reglas de ese que se ve muy grande, pero ahora pasas al Mamba y el Mamba se ve enano. <risa> Te gustó, ¿eh? te se gustó. Ve, se ve súper enorme, se ve súper chiquito y todo. Pero a mí me encanta mucho el Mamba, gente. Lo he dicho mil veces y lo vuelvo a recalcar. Es un vehículo muy pasado en GTA V Online y es un vehículo que Rockstar suele sacar muchísimo de Legendary. Lo ponen y lo quitan. Hay veces que, pues, a ver, por el troleito con tus amigos, te lo puedes comprar, lo tienes. Y eh, cuando pues ya veas que no está en Legendary, le puedes decir a tu amigo, hey, tengo un auto que estoy seguro que tú no puedes comprar de ninguna manera y ahí está el Mamba y este Shelby Cobra no me pueden decir que no pero se ve hermoso ojito a esos neumáticos en negro y la combinación en blanco lo veníamos diciendo la combinación que no falla pues aquí tampoco falló <ríe> acá al lado tenemos ojito al Maserati ojito al Maserati a ver me gusta mucho ¿eh? ese, ese rojo vino no es muy usual verlo y se ve muy bien atrás lo mantuvo así limpio sin alerón ni nada y me gusta mucho cómo se ve. Ojito a los rines. También muy bien. Buena combinación. Eh, clavado, clavado. Otra vez donde esa combinación de a veces menos es más. Eh, dando frutos nuevamente. Y se ve muy, muy lindo. Acá al lado tenemos el LG. Ojito al LG. Eh. Ojito al LG. Rines así como en color mostaza. Y el color es como un verde. Como un agarado amarillo. Ojito, ojito. Se ve interesante. Por acá tenemos a Jess también. Oye, saludos a Jess. Claro que sí. Que nos está acompañando en la grabación del día de hoy también. Y por aquí, a ver, prácticamente ya casi para cerrar, tenemos el Infernus. A ver, este vehículo, 
desde que jugamos en PlayStation 3, me parece un vehículo hermosísimo. O sea, sí, señor. Es una pasada de vehículo. Digan lo que digan, el Inferno es completamente hermoso, la rompe muchísimo. Así que, oigan, aquí está el Inferno con ese naranja típico de Lamborghini, que tiene el color que tenga que ser a ese y lo tiene puesto. Así que, oye, mis 10 nuevamente. Y pues ya ahora sí, para... ojo, esos rines le quedan muy bien. Ojito a la Dubsta, ey, me sorprendió, me sorprendió. Tenemos la Dubsta, eh, obviamente su rueda atrás así de, de repuesto, pero ojito a esos rines, esa vaina que son como 36, ¿o qué? <risa> Ay, se yo ve, no sé. Que se ve bien pasada, se ve bien pasada, me gusta. Tiene, tiene una buena combinación y se ve muy bien, no hay espacio entre guardafón y rueda, tiene la altura justa inclusive, así que nuevamente aquí se ve muy bien. Así que gente. Así ya como para ir cerrando, si te ha gustado el video, pues recuerda dejar un like, comentar, suscribirte, que es completamente gratis y apoyas el canal. En la descripción del video te dejo el enlace a mi canal de Twitch, te dejo el de Yes también, porque si no saben, Yes también hace directos, y te dejo el de César también, nuevamente. Así que pues vayan por ahí, denle follow a Yes 2 también. Aparte de eso, te dejo mi server de Discord, donde pues normalmente aviso cuando subo un video, cuando vamos a hacer directos, a veces jugamos fuera de cámara y hablamos por ahí, así que pues ya saben. Aparte de eso también, pues ya ahora sí, para cerrar, también te dejo mi Instagram. Y si quieres participar de esta serie de garaje de suscriptores, pues nada más escribe por Instagram. Dime si eres de PlayStation 4, si eres de Xbox, si eres de PC. Y ahí vemos cómo coordinamos. Ahora sí, para cerrar, coméntame cuál fue tu vehículo favorito. Yo creo que tengo el mío, pero no estoy 100% seguro todavía. Tendría que darle otra pasada, pero el Wagner y el Trax me gustaron mucho. Así que ahora sí, gente, me despido y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.